。如果去西贡岛聚观赏奇特嘅海食洞嘅话，今日介绍嘅牛尾洲旅途就系一个唔少得嘅好地方。今日我又会带大家出海，不过今次就唔系坐快艇过去。由于牛尾洲都相当邻近清水湾一带，所以我哋可以独木舟过去。牛尾洲就系以岛上嘅幽浪被动而闻名。尤其系喺东北面，更加系形成咗好多奇特嘅海食洞。撑住独木舟，我哋就可以逐个地方登岸，逐个地方观赏。而去到牛头牌，更加系一个欺山换水嘅好地方。嗰度有壮观嶙峋嘅怪石同埋被洞，亦都有清澈嘅大海。水清见底，呢一度亦都系一个浮潜嘅天堂，潜水嘅圣地。附近嘅珊瑚覆盖率达到六成。大部分嘅品种都系一啲珍贵嘅珊瑚，呢一度系一个渺无人烟嘅荒岛，让我哋身心都可以远离烦嚣。而家就等我哋一齐认识一下呢一个地方啦。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David， 今日前往牛尾洲，我就会喺彩虹站嘅 C 出口，靠右转右，穿过隧道上地面。行前几步，我哋就可以揾到一架往清水湾方向嘅九十一号巴士。我哋今日要去双狮湾租独木舟撑过去，可以坐到去下洋村站落车。我哋落车之后向前行多几步，左边就有条路可以通去下洋村，可以见到下洋村嘅水牌，就喺呢一度转左行落去。我哋要租独木舟嘅地方咧，就喺双狮湾隔篱嗰个海湾。行落去嗰条路咧，都会经过一啲村屋。咁呢度嘅地形都有啲复杂，好容易会行错路。我哋一直向下行，行到去直至见到下洋村村公所，一路沿住侧边绿色栏杆行过去。去到呢一度，右手边绿色栏杆嘅终结，前面仲会有一条小路，继续向前行。呢度咧就只得呢一条路可以通去海岸嗰一度，所以行错路咧就去唔到噶啦。穿过咗下洋村，呢一度咧就可以望到牛尾洲噶啦。睇落好似好近，其实一啲都唔近。啊，嚟到呢个分叉口咧，我哋就唔好去左边，记住系去右边，净系行落去双狮湾嗰一条路都唔短。行到去前边十字路口嘅位置，呢一度咧就有方向指住双狮湾海滩，亦都开始见到有独木舟嘅广告牌。跟住指示嘅方向转左行。靠住右边绿色蓝光行落去，下面就会有洗手间，继续会见到双狮湾泳滩嘅水牌。呢度就唔会迷路噶啦，一路都会有独木舟广告牌指示我哋嘅方向。嗱，呢个分叉口咧，左手边就系去双狮湾泳滩，而右手边咧就系去绵羊仔租独木舟。行前多几步，出翻去海湾，我哋就可以见到独木舟嘅踪迹。好啦，我哋再沿住岸边行前多几步，就可以见到绵羊仔水上俱乐部。咁呢度咧就可以租借独木舟。夏天嘅时候，大家最好嚟之前打电话嚟呢度预约。系埋唔到佢噶啦，你一埋就卷，个人就反，跟住撞晒石。天文台就话今日系吹三级嘅东风，原来已经唔系咁适合出海玩独木舟噶啦。呢、這个海湾包住嘅海域睇落就冇乜浪。不过牛尾洲就喺海嘅中间，非常之当风，所以三级风之下咧，负责人就唔建议我哋去牛尾洲啦。咁唔去牛尾洲咧，呢度仲可以沿岸咁撑过去，可以去到鹿蛋岛嘅。嗱，靠住岸边行咧就冇咁食风，咁我哋就可以撑大概九个字左右咧，就可以去到鹿蛋岛。咁呢个水上俱乐部除咗有独木舟之外，仲有直立板可以租借嘅。我哋今日就租借咗一架双人独木舟，二百五十蚊一架。撑到去某个位置，由于好胜心太强嘅关系，我哋最终都选择咗去咗牛尾洲。头先我哋就喺双狮湾嗰度咧撑咗一个钟。呢度咧就系牛尾洲嘅南面啦，咁南面咧就会有一啲洞穴喺度啦。总算有惊无险，最终我哋成功喺一个叫做牛头牌嘅地方登到。呢一度真系非常惊涛骇浪。所以如果三级风嘅话咧，大家最好都系唔好出海啦。好啦，而家就带大家行上呢一个牛头牌睇一睇啦。咁呢度亦都系一啲当风嘅位啦，咁所以呢度嘅岩石风化程度都好高。嗱，上到嚟最出嘅呢个位咧，就可以望到鹿蛋岛嘅
，由相思湾餐过嚟呢度同埋去鹿蛋岛嘅距离咧都差唔多嘅。咁可以睇到呢一度嘅岩石咧都系非常之不规则，非常凹凸不平。大部分嘅岩石都系呈现一个橙红色，非常之夺目壮观。等我哋回望翻去牛尾洲嗰一度先，喺呢一度直望过去咧，右手边会有一个好壮观嘅洞口，叫做牛尾蝙蝠洞。不过由于今日打住东风，所以我哋就不宜走过去啦。呢、這个牛头牌如果唔系因为打风咧，其实有好多人会喺呢一度嬉水同埋浮潜。呢度嘅水亦都系好清澈。最重要系呢一度嘅岩石咧，竟然系冇乜河壳，所以就算呢一度落水咧，都唔惊会俾贝壳类介亲。呢、這个岛咧就系、是、一个置身于大海之中、渺无人烟嘅荒岛，望住呢啲海浪拍打住礁石，都令人有一种远离烦嚣嘅感觉。好，等我又喺呢一度放一放航拍机先。呢、這个就系成个牛尾洲嘅地形。我哋而家就站喺呢一个突出嚟嘅礁石牛头牌呢一度，咁今日可以带大家睇嘅景点实在唔多，因为景途海浪嘅关系，要登上牛尾洲已经系非常之勉强。东北面咧就最多海食洞可以睇到，不过打住东风实在唔方便撑过去，留待夏天，希望天气转好嘅时候再拍埋下一集。喺牛头牌嘅附近咧，我哋可以发现一个好有特色嘅秘洞。而家就等我哋一齐入去寻幽探秘一下啦！呢度亦都可以发现有好多嘅垃圾被冲上岸，实在有啲大煞风景，所以大家一定要好好保育呢一个海洋。仲以为今日得我哋两个猛男登岛，原来仲有两手嘅独木舟嚟紧。所谓欺山莫欺水，大家唔好睇小一啲咁小嘅涌浪。独木舟一埋岸嘅时候咧，好容易就会被冲翻反艇。所以出租艇嘅负责人讲得啱，真系唔好睇小呢一啲咁小嘅八头浪。到你亲身去到感受嘅时候，又系另一番嘅威力。前面呢一个洞口咧，就系、是、一个非常有特色嘅洞，叫做幽浪秘洞，亦都系嚟到牛尾洲必定打卡嘅位置。哇！呢一度有一个好靓嘅浅水水道，哇！清凉嘅玻璃水啊，浸落去真系非常之舒服啊！如果呢一个好浅嘅水道。就会嚟到牛尾洲嘅岸边，呢度就有好多巨大嘅岩石。再行前多少少，我哋就可以见到幽浪被洞。哇！呢、这、一个洞口咧，真系非常之特别啊！洞嘅上面就好似沉积咗一堆嘅岩土一样。究竟会唔会倾泻落嚟嘅咧？成个嘅洞身咧非常之浅窄，每次净系可以容纳一个人。不过地下真系超污糟，有超多嘅发泡胶粒。等我哋尝试行入去睇下有咩景象啦。洞嘅另一面咧，竟然可以望到好多嘅植物，而洞嘅岩壁咧亦都打横生咗一棵树出嚟，非常之独特。树木嘅生命力真系非常之顽强，喺岩石之中咁恶劣嘅环境都一样可以生长得到。呢度不时都会有一啲水滴落嚟，岩石都系非常之湿润。呢度都系一处几特别嘅打卡点，就同大家欣赏完啦。行到呢一度咧，就冇得困边再行落去啦。除非游水过去，不过今日咁大浪都系不适宜游水。出翻去出边，再影一啲好靓嘅风景俾大家欣赏一下啦。由于天气所限，今日我哋就唔去东边。不过我哋都可以去埋南面，仲有两个好特别嘅秘洞。而牛尾洲嘅西北面咧，仲会有一个叫大黄湾嘅地方，系一个珊瑚区，珊瑚嘅覆盖率达到六成。牛尾洲仲有好多地方可以探索，希望留待夏天嘅时候可以组织独木舟活动，同大家一齐探游。我哋用独木舟参冇几远咧，就可以嚟到西牛眼洞呢个位置，就系、是、成个岛零零舍舍黑咗嘅呢个位。嗱，今次我哋咧参咗嚟呢个西牛眼洞，同埋呢一个西牛眼高洞，呢两个都系一个好特别嘅洞。呢度咧就有啲诶淡水冲落嚟嘅。哇！啲淡水咧真系非常之清凉啊，同人嘅朋友咧都忍唔住要去冲洗一下啦。呢度特别变黑咗嘅原因咧，可能就系因为呢度比较潮湿，岩石长期被山水滋润。嗱，呢一个咧就系西牛眼洞，咁远睇咧个轮廓都几似一只西牛。喺呢一度登岸咧，可以活动嘅范围就唔多嘅。隔篱咧就系一个叫做西牛眼高洞嘅地方，呢、這个洞口咧就特别高嘅。所以叫做西牛眼高洞
洞嘅隔篱咧，仲会有啲山泉水噴落嚟。虽然隔咁远，但系企喺呢度咧，都会俾一啲山水浅到。呢、这、一个洞口咧就比较深，等我哋一齐行入去睇一睇啦。行入去咧都会有一阵阴凉感，入面好彩都冇乜蛇虫鼠蚁，亦都冇蝙蝠。流落荒岛嘅时候咧，我哋就可以匿喺山洞入面，生火站住。隔篱咧仲会有源源不绝嘅山泉水不断咁流落嚟。可惜呢度就冇乜食物供应，喺呢度玩野外求生都几特别，有可以站住嘅山洞，有泉水，跟住就系要发挥自己嘅能力去搵食物。呢两个犀牛眼洞就同大家参观完啦，咁喺洞嘅隔篱咧，仲会有一堆嘅岩石，等我哋一齐行过去睇一睇啦。喺犀牛眼嘅侧边咧，就会有一条路可以上到去嘅。上到嚟之后咧，等我哋回望翻去头先行过嚟嘅路。牛尾洲上面丛林嘅位置咧，就好难可以攀爬上去，所以我哋只可以喺靠岸边嗰度行走。同埋呢度嘅水咧，真系非常之清澈啊！夏天如果可以围住个岛畅泳，都真系几好玩。嗱，呢一个海湾咧就朝向南面嘅，而行前多几步咧，东风吹埋嚟嘅时候咧，可以睇到一啲惊涛骇浪嘅场面。源源不绝嘅白头浪不停咁冲击住礁石，感受过大海嘅威力，我都唔敢再三级风出海啦。我哋就靠住呢啲崖边一路向前行过去。哇！呢一度咧有一堆嘅岩石，呢堆嘅岩石咧切割得非常之齐口平滑，真系非常之特别啊！喺一个咁恶劣嘅环境，海浪不断冲击之下，都可以保持得咁平滑齐口。由于冇得再行落去噶啦。再行落去咧就好危险噶啦，所以我哋就翻翻转头啦。好啦，最后咧虽然我哋就去唔到东边嗰度拍摄，不过我嘅航拍机咧就可以飞到去东边啦。有一啲关于牛尾洲嘅东北面一啲航拍片段俾大家欣赏一下啦。嗱，咁喺头先牛头牌嘅隔篱咧就会有一个牛尾蝙蝠洞。喺呢一个海湾嘅隔篱咧，就系、是、牛尾洲嘅东北面啦，会睇到一字排开非常之壮观嘅海石洞，你哋都会知道点解呢一个岛咧会叫做牛尾洲啦，因为真系非常似一条牛尾啊！要围绕住牛尾洲玩晒咁多个洞咧，都需要一日嘅时间。好，咁今日嘅分享咧就去到呢一度啦，咁希望你都会中意呢一条影片。中意嘅话咧，就可以俾一个 like 我，同埋订阅我嘅 channel， 同埋记得将呢条片分享俾你中意交友嘅朋友。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。哇，三级风嘅涌浪咧，真系不容睇小啊！一餐出去咧，就会涌翻你埋嚟。我哋嘅独木舟咧，都要搵一个啱嘅时机咧，先可以餐出去。真系试咗好多次，先成功可以餐出去